నమస్తే నేను మీ అవిని వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వాస్తు యంత్ర తంత్ర మంత్ర నవరత్న హస్త సాముద్రిక జ్యోతిష మూలిక రుద్రాక్ష శాస్త్ర నిపుణులు దైవజ్ఞ శ్రీ సాయి దత్తానంద గారు గురుగారితో మాట్లాడి గురుగారి మాటల్లో మనకున్నటువంటి సమస్యలకి పరిష్కార మార్గాలను తెలుసుకుందాం గురుగారు నమస్కారం నమస్కారం ఓం శుక్లాంబరం విష్ణు విశేషవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయ సర్వ విఘ్నో ప్రశాంతి అగజానం గజానం మహర్ణి చమన ఏకదంతం ఏకదంతం పాస్మి ఓం రీం క్లీం శ్రీ మయం క్లీం క్లం గం గణేషాయ నమోవరవరోధ సర్వజనం వశమనే స్వ వశమనే స్వ ఓం రీం క్లీం శ్రీ మయం సౌం ద్రాం దత్తాత్రేయాయ నమ ఓం గృదీవదత్త ఓం క్లీం 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 ఓం భద్రకాళి ద్రకాళి భద్రకాళి ధీ పరమేశ్వరి ఓం శాంబవి సర్వజనం విశ్వమానే స్వ విశ్వమానే స్వం గృదీవదత్త ఓం విశ్వకర్మ జగన్నాథం విశ్వకర్మ జగత్ తేజం విశ్వకర్మ జగత్మయం విశ్వ విశ్వకర్మమయం జగత్ ఓం గృదీవదత్త ఓం మాతా పితాయ నమ ఓం గృదీవదత్త అవి చెప్పు గురుగారు ఇది వినడానికి కొంతమందికి వింతగా అనిపించవచ్చు ఈ ప్రశ్న కానీ ఈ విధానం వల్ల డబ్బులు కోల్పోయి కుటుంబాలు కుటుంబాలు రోడ్డుకు వచ్చినవి చాలా ఉన్నాయి ఆర్పి అంటే రైస్ పూలింగ్ అని లేదా నిధులు ఉన్నాయని కొండల్లో గుహల్లో ఏవో ఉన్నాయని లేదా భూమి లోపల ఎక్కడో నిధి పెట్టే ఉంది మాకు కనిపిస్తుందని లేదంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ ఫీల్ అవుతున్నాం అని చెప్పేసి ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సరే అక్కడి వరకు ఆగితే పర్లేదు దీనికోసం దాన్ని తవ్వించడానికను ఆర్పి తెప్పించడానికనో ఇంకేదో చేయడానికి ఇంకేదో చేయడానికి ఈ ఆర్పీల మీద నిధుల మీద లక్షల లక్షల డబ్బులు పోగొట్టుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాల రోడ్డు నొచ్చినవి చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం సరే తెలిసిన వాడు ఒకసారి దెబ్బతిన్నవాడు మళ్ళీ చేయడు తెలియని వాడు కొత్తగా ఉంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది చాలా డబ్బులు వస్తున్నాయని చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం మీరు చెప్పేటువంటి మంచి పరిష్కార మార్గం ఇలాంటి వాళ్ళకి మీరు చేసేటువంటి హెచ్చరిక కూడా ఏంటి గురుగారి వాళ్ళ జై గురుదత్త ఇప్పుడు ఈ అవేం గురుగారు ఇది చాలామంది మోసపోయి జీవితాలు పాడు చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నిధులు అనేది ఆ రోజులలో రాజులు పెట్టిరు ఎక్కడో పెట్టిరు అది ఎవరికో లభ్యమవుతుందో అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఎవరికో కా అవుతుంది దాని గురించే మనము స్పెషల్లీగా అన్వేషణ చేసి దానికి అంజనం ఉన్నది దాని నాకు నిధి దర్శనం ఉన్నది లేకుంటే ఇంకేదో ఉన్నది ఇంకేదో ఉంది అది నేను మంత్రశాస్త్రం దాని పైకి లిఫ్ట్ చేస్తా లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ అయితే భూమి పడగొట్టుకొని వస్తుందా ఈ ఈ యుగంలో లేదు అది ఆ శాస్త్రం అనేది త్రితాయుగంలో ఉన్నది కృతాయుగంలో ఉంది ద్రావణ యుగానికి కృష్ణు టైప్ లో వచ్చినప్పుడు లేదు అది ఎందుకంటే రావణాసురుడు ఆమె మహాశక్తిమంతురాలు అమ్మవారు అని తెలుసు వాడు ఏం చేసిండు వానికి వచ్చిన విద్యతోటి మంత్రశాస్త్రతో భూమిని పెక్కిలిచ్చాడు ఇట్లా ఆ భూమితో సహా ఆమె అయితే ఆమె చేతిలోకి వచ్చేసింది ఆ భూమితో సహా తీసుకుపోయిన ఆమె ముట్టుకోలేదు అయితే ఆ రోజులలో ఉంది ఈయన అంట దాన్ని మంత్రం చేస్తే భూమిని పెగిలించుకొని బయటకు వస్తుంది అంటే ఎట్లా వస్తుంది రాదు ఆ శాస్త్రం లేదు అయితే నేను మా పెద్ద పెద్ద మంత్రకాలను కలిసిన నాకు మా ఇంట్లో నిధి ఉంది సౌండ్ వస్తుంది ఆ సౌండ్స్ అనేటివి వీళ్ళ సైకాలజికల్గా వీళ్ళ మైండ్లో కూర్చొని పోతాయి అచ్చా ఆ నైట్లో గజల్ సప్పుడు కానీ ఇంకేది కానీ వానికి అట్లే ఉంటుంది మీరు తెలంగాణ మ్యూజిక్ వినండి పొద్దుగాల అదే కన్నా వినబడుతుంటారు అదే విధంగా వీళ్ళు సైకో పేషెంట్లు అయిపోతారు అయిపోయి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ఆభరణాలు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు కానీ భూములు కానీ అమ్ముకొని ఇవి తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మాంత్రికులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దొంగలే ఉంటారు ఓకే వచ్చినా సరే కోపం వరకు అన్న వాళ్ళు దొంగలోనికే కోపం వస్తారు అందరికి రాదు కరెక్ట్ అయితే ఏం చేస్తారంటే వస్తారు ఆ పూజ ఈ పూజ అని చెప్పేసేస్తారు దానికి కొన్ని సామాన్లు కావాలి యాభై వేలు అంటాడు తర్వాత రెండు లక్షలు అంటాడు తర్వాత మూడు లక్షలు అంటాడు తర్వాత ఇక చూడ అని చెప్పేసి ఒక పరదలా కట్టేస్తాడు కట్టేసి బిందె ఉంటుందిగా బిందే దాన్ని సగం వరకు కట్ చేస్తాడు దాన్ని జోలిగా పెట్టుకొని వస్తాడు మూతను బిందె పెట్టుకోవాలని వస్తే రాలేడు అయితే ఆ మూత మాత్రం తీసుకొస్తాడు తెచ్చేసి భూమి మీద పెడతాడు ఆ గుంటలో పెడతాడు మనకి ఎట్లా కనబడుతుంది అప్పుడు మీతో బింద కిందకు ఉన్నట్టు మీదకి బింద పైకి బింద ఉన్నట్టు బింద ఉన్నట్టు కనబడుతుంది అది పెట్టేసేది దాని చుట్టూ పోచి పసుపు కుంకు వేస్తాడు దానికి బట్ట కడతాడు పాతది దాని మీద ఇంత మట్టి పోస్తాడు ఇక తొయ్యి బయటికి లిఫ్ట్ చేసిన చూడు మీదకి వచ్చేసింది చూసిన అరే ఇంత పెద్ద బింద అనేది తేలేడు వీళ్ళేమనుకుంటే ఇంటోళ్ళు ఇంత పెద్ద బిండ ఎడబెట్టుకొని వస్తాడు అది ఉన్నది మూతు మూత్ దాని మీ పై మూతనే వాడు తెచ్చింది రింగు ఆ రింగు పెడతాడు అక్కడ పెట్టేసి చూపిస్తాడు అది చూసిన తర్వాత అరే నిజంగానే వచ్చేసింది ఇక దానికి ఏమంటాడు నేను కొన్ని మూలికలు తేవాలి కొన్ని ఇంద్రాలు తేవాలి అది నరబలి అడుగుతున్నది అది మీరు నరబలి ఏమో నరబలి అవన్నీ కుదరదు మరి అన్నీ అడుగుతున్నది మీకు డబ్బులు ఇవ్వండి నాకు ఇంకో రెండు లక్షలు ఇవ్వమంటే ఇంకా ఉన్న సొ
వీడు దానికి ఒక పరదలా కట్టేసి దాని మీద పూలు వేసేసి దీన్ని కదిలేయకుండి నేను మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మీరు కదిలిచ్చింది అనుకోండి నేను ఏం చేయలేను అవును అయితే పది రోజులు అయింది ఇరవై రోజులు అయింది వాడు ఫోన్ లేదు మనిషి లేడు ఓ రోజు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు కదిలిస్తారు దాన్ని తీసుద్దామని ఆ మూత వెళ్తుంది మూత వెళ్తే తిరిగి తిరిగి అని దొరకబడతారు ఏమైంది మీరు ఏం చేసిన అంటే మేము అదంతా తీసి చూసిన మూత వెళ్ళిందంటే అంతే వెళ్తుంది మరి మీరు దాన్ని కదిలేదు అని చెప్పిన కదా నేను వచ్చింది అని కాదు మిందేమైంది మూత వచ్చింది మేము ఏదైనా తప్పుంది నేను ఏం చేయలేను వాడు మంచిగా హ్యాపీగా తిరుగుతుంటాడు ఆ లక్ష్యాలు తాండుకొని వీళ్ళు రోడ్ల పాలు అయిపోతాయి అలాంటివి నేను ఎన్నో చూసిన నా దగ్గరికి ఎంతో మంది క్లైంట్లు వస్తారు మీరు మానుకోండి రి వద్దు అయిపోయింది మీరు చిన్న బిజినెస్ చేసుకోండి ఇది ఈ నిధులకు వీడికి తిరగకండి దరిద్రం మంచిది కాదు ఇది ఎంతో మంది నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు పాడైపోతారు అని చెప్పిన ఇంకొకటి ఉన్నది ఇది ఇంకా పెద్ద కథ ఏంటంటే ఆర్పి అంట ఆర్పి అంటే రైస్ ఫుల్లింగ్ రైస్ ఫుల్లింగ్ అయితే ఆ వస్తువు ఇది ఉంది అనుకోండి పాత వస్తువు దీది ఇది ఒక దగ్గర పెడతాడు దీని చుట్టూ ఏం చేస్తారు దీని చుట్టూ ఏం చేస్తారు బియ్యం పోస్తారు బియ్యం పోసినప్పుడు అవి ఏమవుతుంది అంటే బ్లాక్ అయ్యి దగ్గరకు వస్తాయి అయితే దీనికి ఏంటంటే ఈ ఏదైతే వాడు చిప్ప పెడతాడో దాని లోపల మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది చిన్నది ఈ బియ్యం లోపల కొన్ని నల్లటివి ఇనుప ముక్కలు కట్ చేసేస్తాడు నల్లటివి ఎట్లుంటాయి నల్లగా అంటే దానికి బ్లాక్ కలర్ ఇస్తాడు వైర్కు వేసి అన్ని ముక్కలు కట్ చేసి అలా ఆ బియ్యం పోస్తాడు ఫస్ట్ పోసినప్పుడు ఏం చేస్తాడు మీరు అందరు కూర్చొని దాన్ని ధ్యానం చేసుకొని కళ్ళు మూసుకొని అంటాడు వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని కానీ ఇనుప ముక్కలు ఉంటాయి కదా వైర్ కట్ చేసినాయి ఆ బ్లాక్ వైర్ కట్ చేసినాయి అవి దాంట్లో వేస్తాడు దూరంగా వేసేసి దాన్ని మీరే మీ చేతోటి కొంచెం దగ్గర తరపు లాగుతలేదు అంత అంత రేంజ్ పూస్తలేదు అంటాడు అది కొంచెం దగ్గర వీళ్ళే దొరుకుతుంది దొరకంగా టక్క 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 వాటి కట్టుకుంటే చూసిన నల్లగా అయిపోయింది మీరు కండ్రు తెరిచే వరకు నల్లగా వచ్చినాయి మీరు కొంచెం దొరకే వరకు అన్ని దాన్ని కట్టుకున్నాయి దాంట్లో మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది ఇలా అబ్బా ఇది రైస్ ఫుల్లింగ్ ఇది ఎంత అంటే ఇది మూడు కోట్ల పైనే ఉంటుంది నాలుగు కోట్ల పైనే ఉంటుంది ఇంచు కోట్ల రూపాయలు ఇంచుకు వెయ్యి కోట్లు వెయ్యి కోట్లు ఇది మీ అదృష్టం మీకు నేను నేను ఎవరు అడిగినా ఇయ్యలే మీకు ఇస్తున్నది తీసుకుంది నేను అమ్మేవాళ్ళని కూడా తీసుకొస్తా కావాల్సి ఉంటే సరే మరి ఎంత అంటే ఎంత అంటే వీళ్ళ ఒక్కరితో కాదు అంత డబ్బు పెట్టడం నా దగ్గరకు ఒక ఆమె వచ్చింది ఆమె వాళ్ళు ఉన్న ఖాందాన్ దగ్గర అందరి దగ్గర డబ్బులు పెట్టించింది అయ్యో ఓ ఫిలిం తీసినట్టు ఫిలిం తీసిన దగ్గర అందరు షేర్ సరిపోగా అట్లా తీపిచ్చి ఈ రోజు వాడు అది చేసి దిగపోయాడు పోలీసు కేసు ఇస్తే పోలీసు వాళ్ళు కూడా మనం తీసుకొచ్చి కొట్టి మా దగ్గర ఇల్లు తిన్నట్టు చేసి పుట్పాటు మీద ఉన్నాడు ఆయనకు ప్రాపర్టీ లేదు మన లేదు మరి ఏం చేస్తాం అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఏముందని అంటే వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏమో యాభై లక్షలు యాభై వాళ్ళు పాపం వాళ్ళ దగ్గర మిగిలింది రెండు లక్షలు ఆ రెండు లక్షలు అలా తీసిస్తే ఆ రెండు లక్షలు ఏమైతే తిరిగినందుకు సరిపోయింది ఆ అమ్మాయి నాకు ఫోన్ చేసి అంటుంది గురువుగారు నేను అందరు మా అక్క చెల్లెళ్ళు వదిన దగ్గర అందరి దగ్గర తీసి ఇచ్చిన ఇవాళ నేను చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా ఈ లాస్ట్ అవర్స్ లో మీకు ఫోన్ చేస్తున్నా నాకు దీని గురించి ఏదైనా పరిష్కారం అని చెప్పండి నేను లేకుంటే నేను పోవడానికి అంటే చూడమ్మా ఎప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు నీకు మళ్ళీ జన్మలో కష్టాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు బాడీ తేట ఏదైతే చూస్తున్నావు తప్పులు నిజాలు బాధపడుతున్నావు చెప్తున్నావు ఇది తప్పి చేయొద్దు ఇది ఇది రైటింగ్ చేయొద్దని నీకు ఆత్మహత్య బాడీ పోయిన తర్వాత ఆత్మ అన్ని చూస్తుంది కానీ ఏం చేయలేదు అవును దీనికంటే ఎక్కువ క్షోధ భరిస్తావు కాబట్టి హత్య చేయి ఆత్మహత్య నవ్వుకుంటా బాబా గారు ఇంత బాగా చెప్పారు గురుగారు మీరు మా పాపం హత్య చేస్తే ఆత్మహత్య చేసుకుంటే మా పాత ఆత్మ హత్య చేయకూడదు అంశం హింస పెట్టకూడదు అంట నేను కొందరు ఏం చేస్తారు ఆ పూజ ఈ పూజ అని తినకుండా ఉంటారు అవును హంస లోపల అది ఎక్కడ నాకు భోజనం పెడతలేడు వీడు ఏం చేస్తలేడు అని మరుజన్మల ఈ జన్మకు రాదు అది ఓ భుక్షగాని లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఆత్మ ఎందుకు పోతుంది వాడు నాలుగు ఇళ్ళు ఆడుకొచ్చి పెడతాడు అవును దానికి కావాల్సి తిండి ఆత్మ వీడు పెట్టలేడు కదా వీడు డబ్బు పిచ్చి ఇల్లే ఉండు అవును అందుకని ఆత్మ హంసని హింస పెట్టకండి ఆత్మను క్షోధింతో పెట్టకండి ఆత్మ హత్య చేసుకోకండి హత్య చేయడం కావాల్సి ఉంటే కానీ ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా పక్కల్ని వేసేయండి కానీ మిమ్మల్ని మీరు వేసుకోండి వాడు తప్పు చేసిండు కాబట్టి ఏ ఏ చెప్పండి మా మహిళ వీడు ప్రాబ్లం చేసి ఉండి నేను రావడానికి సిద్ధంగానే వీడు దొరికి విందాం పిల్లలు ఏమని చేసుకోండి కానీ అట్లా చేయకుండా అసలు ఇటువంటివి 
ఈ ఆర్పీలు కానీ రైస్ పూలింగులు ఈ ఆర్పీలు ఇరిడియమ్స్ నేను డిఫెన్స్ లో పనిచేసి వచ్చినా అది మా దగ్గరనే తయారవుతుంది ఈ అడవైన ఈ వీటి దగ్గరలో అన్ని బాసన్లలో చెప్పాలకి తీయారు సైంటిస్టులు వాళ్ళే దాన్ని డిసైడ్ చేసి కన్పెట్టి తీస్తారు ఆర్పీ అది అటెంప్ అవర్లలో ఉపయోగిస్తారు దాన్ని దాన్ని కొనేవాడు ఉండడు ఆమెవాడు ఉండడు ఈ పాత వస్తువులల్లా బ్లాక్ కలర్ చేసి బియ్యాన్ని దగ్గరికి వేసే శక్తి ఉంటుంది కరెక్టే కానీ దాన్ని కొనేవాడు ఒళ్ళేడు దాని లెక్క ఆ పవర్ ను బయటకు తీసేవాడు ఒళ్ళేడు ఏం పవర్ ఉండదు దాని లెక్క తీయడానికి మెటల్ లోపల ఓ కార్బన్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది మనం చేయి పెడితే చేయి కూడా నల్లగైతుంది దానికి రాస్తే మీరు కంచుదానికి రాసి చూడండి మన చేయి నల్లగైతుంది ఆ నలుపు ఏదైతే వస్తుందో ఆ యొక్క పవర్ ఆ నలుపు మన చేతికి అంటుంది కదా అది ఇంకెక్కువైతుంది కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత ఏయి దాని దగ్గర బియ్యము అలాంటివి పోసినప్పుడు అవి బ్లాక్ అవుతాయి దాని గుణం ఏంది మనం రబ్ చేస్తే మన చేయగనాలు పోతుంది సున్నితమైన బియ్యం అవి సున్నితమైనవి ఆ పాత దాన్ని పక్కకు వేసేస్తారు అవి ఏమైతుంది మెటల్ కు గుణం ఉన్నది మీ టీవీ దగ్గర కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ పేపర్ లేస్తూ ఉంటుంది లాక్కుంటది అలాంటి గుణం ఈ కంచుకుంటది అదేం చేస్తుంది ఆ యొక్క అల్కగా ఉన్న బియ్యాన్ని దగ్గర లాక్కుంటది అవి బ్లాక్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే దాని లోపల కార్బన్ ఉన్నది కార్బన్ ఉన్నది కాబట్టి ఇవి బ్లాక్ అవుతాయి అయితే రైస్ పుల్లింగ్ ఆ పుల్లింగ్ ఈ పుల్లం కానీ పాపం ఎంతో మంది జనాలు ఇదైపోతున్నారు నాకు పలాన్ని ఈయన ఉన్నాడు మినిస్టర్ ఉన్నాడు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆడు ఉండి ఉండు అని చెప్తారు వాళ్ళు అడిగితే మేము మేలేదు మీకు ఇస్తున్నాం మీరు ఆ పార్టీని తీసుకొస్తే వేల కోట్లకు అయిపోతారంటే వీళ్ళు వేల కోట్లల్లా ఆలోచన చేసి ఊహాలోకంలా వీళ్ళు మంచిగా ఏంది అక్క అది సీన్ వచ్చింది రజనీకాంత్ది అరుణాచలం అని ఆయన నోట్లు చూసినట్టు చూస్తారు పాలైపోతారు అట్లా చెయ్యకండి ఈ ఆర్పీలు ఈ నిధుల దగ్గరికి పోకండి హాయిగా మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బుతోటి బిజినెస్ చేసుకోండి పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు చేయండి హ్యాపీగా ఉండండి ఈ విధంగా తయారు కాండి కాబట్టి ఈ మోసకాలు ఓడొచ్చినా కానీ ఇమీడియట్ పోలీసులకు పట్టించేసేయండి మెయిన్ అంటే ఇంకా అంతగానే పైసలు తెచ్చుకో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వేసుకోండి ఇంకేదైనా చేసుకోండి కానీ ఇట్లా వద్దు జై గురుదేవ దత్త థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గురు గారు ఈ ఆర్పీలు రైస్ పూలింగ్ అని లేకపోతే యూనో నిధులు అని తర్వాత లిఫ్టింగ్ చేస్తామని పాత వస్తువులని ఎవడోడుకొని దొరుకుతాడని చెప్పేసి ఇలాంటి ఈ మధ్యకాలంలో మరీ మరీ ఎక్కువగా నడుస్తున్నాయి సో ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ తాకట్టు పెట్టు అమ్మేసో కోట్లు ఒకేసారి వస్తాయి కదా అనేటువంటి ఆశకు మాత్రం పోవద్దు ఉంటాయి ఎవడో ఒకటి జీవితంలో రాసి ఉంటుంది పైన ఉన్నవాడు రాస్తాడు తంత పోయి బూర్ల బుట్టలు పడ్డారు అని చెప్పేసి ఎవరో ఒక్కరికే రాసి ఉంటుంది లక్షలో ఒకటిక వీళ్ళలో ఒకటిక కోట్లలో ఒకటిక వందల ఒకటికి మాత్రం రాసి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట ఇది ఆ ఒక్కడి నేను అనేది మన కష్టం మనకు తినిపించాలి తప్ప మనం ఈ ఈ లాటరీ లాంటివో తగులుతాయి నేను కోటీశ్వరం అవుతా అనేటువంటి మాట మాత్రం దూరంగా ఉండండి మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలని ప్రమాదంలోకి మాత్రం తీసుకెళ్ళి నెట్ అవుతుంది అండ్ బై ద వే అట్ ద ఎండ్ నేను చెప్పొచ్చేటువంటి మాట ఏంటి అంటే ఈ వీడియో కింద వచ్చేటువంటి టాప్ ఫైవ్ కామెంట్స్ కూడా మేము రానున్నటువంటి వీడియోలో సమాధానాలు గురుగారి మాటలో చెప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఆ ఛానల్ నేను అవినీ సైనింగ